Bonjour à tous, et eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi comme tous les jours dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans mon cœur. Je me réjouis de t'y accueillir, Seigneur, avec ton Père, l'Esprit Saint, tes œuvres divines, tes attributs divins, ton royaume, ton trône, tout, Seigneur. Quand tu viens, tu viens avec tout. Alors je t'accueille dans mon âme et je te demande vraiment de, de purifier mon cœur, de le nettoyer de tout ce qui résulte de ma volonté propre et de faire de moi eh bien, une extension de toi-même, de ta propre humanité. Oui, Jésus, continue ta vie en moi et utilise tout ce que je suis, chacun de mes mouvements, chacun de mes regards, chacun de mes pas, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles. Utilise tout pour te glorifier. Jésus, viens et que ce soit toi qui sois dans, dans tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui, qui ne te remercient jamais. Merci pour ton amour euh, illimité, pour ta miséricorde sans borne. Merci de nous aimer tel que l'on est avec nos misères. Nous sommes euh, des abîmes de péché et, euh, et tu nous aimes tellement. Chacun autant que tous les autres réunis. Alors euh, Jésus vraiment... Euh, je te remercie pour euh, ces bénédictions que tu donnes sans cesse, ces grâces. Je te remercie pour euh, tous ces écrits du ciel qui nous façonnent et qui nous font grandir dans cette ressemblance avec toi. Je te remercie bien sûr pour ton, ta maman chérie, notre, notre maman, voilà, notre reine. Donc je te remercie euh, parce qu'elle est, elle est si douce, elle est si attentionnée avec nous, avec chacun de nous. Et elle nous montre le chemin jour après jour, pour revenir dans ton cœur, pour que nous soyons euh, tous irradiés de ta lumière et brûlés de ton amour. Alors merci pour elle, merci et pardon pour, euh, pour toutes les offenses que, que nous vous faisons continuellement par euh, nos froideurs, nos inéquités, nos méchancetés, nos fermetures de cœur. Pardon pour toutes ces fois où nous ne répondons pas à votre amour. Je veux en réparation, Jésus, eh bien, te donner toute la gloire l'honneur, l'amour, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et j'entends te recouvrir de tout l'amour trinitaire et de l'amour de ta maman, ainsi que de l'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, je veux reprendre en cet instant eh bien, toutes les prières, les dévotions, tous les sacrifices, les jeûnes, voilà, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, par amour pour ta maman. Je veux tout reprendre, tout récapituler, tout plonger dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour et tout offrir maintenant pour te donner euh, cette compensation d'amour. Et j'entends refaire tout ce qui te blesse, tout ce qui te fait euh, du mal, tout ce qui te crucifie, tout ce qui euh, te couronne d'épines refaire dans le sens renouveler en quelque chose de beau donc je prends toutes ces mauvaises choses que je plonge aussi dans ton acte unique et éternel d'amour pour, pour tout transformer tout modifier et tout offrir comme autant d'actes de louange et d'amour pour toi au nom de tous Jésus je te demande maintenant comme tous les jours et eh bien de toucher nos cœurs de toucher nos intelligences pour que nous puissions recevoir c'est très important cette disposition Jésus nous en a parlé hier il parle de cette petite humilité nécessaire pour que le soleil puisse, puisse faire des choses magnifiques dans notre âme. Si nous n'avons pas cette petite humilité, mais que nous sommes des cœurs tout secs, mal disposés, eh bien, ces vérités vont nous brûler, en fait. Vont, vont, vont ne rien apporter de bon pour nous, parce que notre cœur ne sera pas prêt à les accueillir. Donc, il n'y aura pas de fruits. Donc, c'est très important de prendre ce petit moment pour que nos cœurs soient vraiment disposés. Ce n'est pas nous qui allons nous disposer, c'est Jésus qui va faire cela. Il va venir déposer et nous pouvons lui demander maintenant. Jésus, dépose ta lumière, dépose ton amour, dépose en nos intelligences ta sagesse à toi pour que nous puissions vraiment comprendre, digérer. 
tu attends cela, cette digestion de tes enseignements pour en donner d'autres. Parce que quand nous recevons des enseignements, tu nous façonnes. À chaque fois, chaque connaissance est une vie divine. Et donc vraiment, c'est super important de, de, de vraiment d'accueillir de, ces connaissances et de les mettre en pratique. Eh bien Seigneur, nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ce que tu vas nous aider à comprendre, que nous puissions t'appeler dans notre quotidien et faire tout en union avec toi, dans cette union sanctifiante. Jésus, maintenant je te supplie de parler à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi, dans ta vérité, et que ce moment fait par toi, en chacun de nous, eh bien, puisse avoir des, des retombées dans tous les cœurs, comme tu nous l'as promis, et qu'il n'y ait pas ne fût une âme, mais des milliers d'âmes qui soient sauvées par ce moment que nous prenons dans ta divine volonté en union avec toi. Voilà, que, que, que des milliers d'âmes se convertissent, se sanctifient, se purifient, reviennent à toi, te demandent pardon, te prennent dans leurs bras, euh, t'aiment, te reconnaissent comme, comme leur Seigneur et leur Dieu. C'est ce que nous voulons, que plus personne ne se perde, que plus personne ne s'égare, Seigneur, parce que tu souffres tant quand une âme euh, emprunte le mauvais chemin et se décroche de ton cœur alors que cela n'arrive plus, Seigneur, et que tout revienne à toi. Nous voulons toutes maintenant les enfermer dans, dans tes plaies et, et venir euh, voilà, les nettoyer de ton sang, les nettoyer de tes larmes et mettre euh, dans chaque cœur eh bien, une petite semence de ta divine volonté pour que, que tout puisse euh, s'ouvrir à cette grâce, euh, puisse découvrir euh, ce cadeau tellement énorme que tu nous donnes, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 6 janvier 1927. Nous sommes donc dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. J'accomplissais mes actes habituels dans le vouloir suprême et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, tendit les bras vers moi et m'embrassa en me serrant si fort contre lui que j'étais complètement couverte de Jésus. C'est trop beau, elle est en train de faire ses actes en train de faire des rondes, des réparations, etc. Et Jésus est si content qu'il sort de son intérieur et vraiment il la prend dans les bras, il la recouvre complètement, vraiment, euh, des gens qu'on ne la voit plus, quoi. Elle, elle est totalement recouverte de divin, de lumière, de Jésus. Et il me dit, « Ma fille, je ne suis pas satisfait si je ne te vois pas complètement recouverte de moi. » Donc Jésus a besoin vraiment que, que nous soyons euh, consumés en lui, que nous soyons... Euh, totalement immergé dans sa divine volonté, euh, vraiment que nous laissions euh, transparaître toute sa lumière, que ce soit sa lumière qui nous recouvre. Jésus nous veut complètement recouverts de lui. Je ne suis pas satisfait si je ne te vois pas complètement recouverte de moi et si dissoute en moi que je ne peux plus te différencier de moi ni moi de toi. Donc Jésus veut vraiment qu'il n'y ait pas de distinction entre nous et lui, entre notre petite vie et lui. Il veut être pleinement en nous et que ce soit sa divine volonté qui opère à chaque instant, à chaque instant, à chaque microseconde, à chaque acte que nous devons faire, à chaque mouvement, conscient et inconscient, que ce soit sa divine volonté opérante et agissante pour que vraiment nous puissions être totalement lumière à chaque instant, qu'il y ait vraiment une création à chaque instant, à chaque acte fait en union avec lui, qu'il y ait de nouveaux cieux, de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles, dans notre âme, vraiment qu'il puisse qu'il puisse s'en réjouir, qu'il puisse voir en nous en fait, que le Père puisse voir en nous son Fils, qu'il puisse voir d'autres Jésus sur la terre puis il ajouta, ma fille l'âme qui vit dans la divine volonté est toujours égale à elle-même Jésus nous donne une clé, voilà, si on veut voir si on est dans la divine volonté si on, a, si on est dans, dans, vraiment dans les débuts de la divine volonté et eh bien il va nous donner cette grâce d'être vraiment constant et égal à nous-mêmes. Pas un jour oui, le lendemain non. Une égalité. Ces actes sont symbolisés par la lumière qu'elle diffuse, devant, derrière, à droite et à gauche. À chaque acte, évidemment, il y a de la lumière qui se diffuse. Mais Jésus aimerait vraiment cette constance pour que cette lumière soit, soit tout le temps autour de nous. Alors parfois l'intensité peut varier, parfois il peut, il peut y avoir plus de lumière, voilà, si on y met plus de ferveur, qu'on invite Jésus, euh, voilà, peu importe en fait, c'est Jésus qui fait, et eh bien si la lumière est plus forte, elle sera toujours égale au-dessus, en dessous, à droite et à gauche, donc peu importe, la circonférence peut être plus grande, mais ce sera toujours égal autour de nous. 
Ces actes sont donc symbolisés par la lumière qu'elle diffuse devant, derrière, à droite et à gauche. Si elle contient une plus grande intensité de lumière, elle s'étend d'autant plus, mais elle diffuse toujours également et étendant la circonférence de lumière autour d'elle. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir. Nous savons vraiment qu'il y a cette portée universelle dans la divine volonté. Voilà, on se plonge et directement, voilà, on va pouvoir laisser Jésus agir sur des âmes du passé, du futur, etc. Il n'y a pas de limite de temps. Jésus voilà, peut agir à chaque instant puisqu'on se plonge dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Et possédant la plénitude de lumière, il s'étend partout et inclut toute chose dans la circonférence de sa lumière infinie. Tout est compris dans la divine volonté, tout est compris dans cette lumière qui va, qui va entourer l'âme et, et, et la personne de, qui, va, qui va se plonger dans la divine volonté, qui va faire des actes en union avec Jésus. Par conséquent, personne, quel que soit le bien qu'on puisse faire, ne peut dire à celle qui vit dans le divin fiat « Je suis semblable à toi ». Même si extérieurement, l'âme qui vit dans la divine volonté, euh, bah, c'est la même que, que toutes les autres créatures. Voilà, elle, elle a son petit quotidien, euh, elle va à son travail, elle revient, euh, elle fait sa cuisine, elle prépare euh, un petit peu euh, sa maison, etc. Voilà, donc extérieurement, l'âme est identique aux autres créatures. Mais ce qui se passe à l'intérieur est énorme parce que chaque acte la fait grandir dans la ressemblance avec son Créateur. Elle devient comme un écho, un écho de Dieu, une image de Dieu, ici sur la terre. Donc il n'y a personne qui peut dire euh, « En fait, je suis semblable à toi. » Non, parce qu'il y a quelque chose de, de formidable qui se crée en cette âme à chaque fois qu'elle fait un acte en union avec Jésus. Seule cette âme peut dire « Je suis semblable à celui qui m'a créé, à mon Créateur. » Tout ce qu'il fait, je le fais aussi. Puisqu'on laisse vraiment Dieu agir en nous quand on fait des actes dans la divine volonté. Une est la lumière qui nous investit, une la force, une la volonté. Après quoi je pensais aux saints mages qui ont rendu visite au petit enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Et mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, vois l'ordre de ma divine providence. Pour le grand prodige de mon incarnation, j'ai choisi une vierge humble et pauvre. Et comme gardien qui agissait pour moi comme un père, un homme vierge, Saint Joseph, si pauvre qu'il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille. Donc voilà, Jésus nous montre bien que extérieurement euh, la Vierge Marie qui était totalement imbibée dans la divine volonté, euh, vraiment la corédemptrice qui a tout vécu en union avec Jésus, qui a permis vraiment par cette vie euh, totalement abandonnée entre les mains de Dieu, et eh bien de faire descendre le Verbe incarné en son sein. Enfin, c'est incroyable. Donc, mais extérieurement, on ne voyait rien. Marie, elle était là, elle était dans sa petite maison de Nazareth, etc. Et donc, c'est ça que Jésus dit. C'est qu'il n'a pas choisi euh, des personnes qui extérieurement euh, voilà, étaient tout feu, tout flamme, etc. Il a choisi des personnes très humbles. Marie, qui a, qui a tout reçu, qui est la reine du ciel et de la terre, humble. Personne ne pouvait se douter euh, de ce qui se passait à l'intérieur, de toute cette lumière qui, qui rayonnait de partout, euh, de tout ce qu'elle crée à chacun de ses mouvements, conscients et inconscients. Et Saint Joseph, qui a quand même été choisi pour, euh, pour être le père protecteur de la Sainte Famille, eh bien, il était tout simple. Il était tellement pauvre qu'il qu devait même travailler pour subvenir aux besoins de la Sainte Famille. Et donc Jésus nous dit, « Tu vois que dans les plus grandes œuvres et le mystère de mon incarnation, ne pouvait être plus grand, nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention. Donc voilà, exactement comme Louisa qui a été choisie pour être vraiment la dépositaire de toutes les connaissances sur la divine volonté. Donc vraiment, elle est dépositaire du royaume de la rédemption, de la, pardon, de la sanctification. C'est Marie qui est dépositaire du royaume de la rédemption. Donc, Louisa, tout comme Marie, et eh bien extérieurement, voilà, on ne peut pas se douter. Louisa, a fortiori, voilà, elle est dans son lit, euh, elle est paralysée, euh, elle, personne autour d'elle, etc. On ne peut pas se douter de tout ce qui s'opère en elle, tout ce qu'elle qu crée, de, voilà, cette formation du royaume de la divine volonté avec Jésus euh, jour après jour. Donc Jésus dit, nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention pour, euh, pour vraiment réaliser nos plus grandes œuvres. Parce que les dignités, les sceptres et les richesses 
sont toujours des fumées qui aveuglent l'homme et l'empêchent de pénétrer dans les mystères célestes pour recevoir un grand acte de Dieu et Dieu lui-même. Voilà, si Marie avait été euh, dans des belles robes, dans une belle maison, dans un palais, etc., eh bien, voilà, ça aurait empêché les hommes euh, d'arriver vraiment à la vérité. Le fait qu'elle ait été toute sainte comme ça, ça permet d'accéder directement à la lumière et à Dieu lui-même. Parce que toutes ces choses un peu matérielles sont, comme Jésus nous dit, eh bien, un peu des, des, des fumées qui aveugle l'homme, en fait, l'homme va plus regarder euh, ouais, qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a comme, euh, comme chose dans sa maison, etc. Et donc toutes ces choses-là empêchent d'arriver à l'essentiel, ce sont vraiment comme ces fumées qui aveuglent l'homme et l'empêchent de pénétrer dans les mystères célestes pour recevoir, eh bien, euh, pour recevoir un grand acte de Dieu et pour recevoir Dieu lui-même. Mais afin de manifester aux créatures la venue du Verbe de Dieu sur la terre, j'ai voulu l'autorité royale d'hommes savants et érudits, afin que par leur autorité, ils puissent diffuser les connaissances du Dieu qui est né et l'imposer eux-mêmes au peuple. » Donc Jésus dit, voilà, pour réaliser les plus grandes œuvres, il choisit des personnes toutes simples, il le fait vraiment souvent de manière cachée. Voilà, Marie et Jésus, pendant 30 ans, vraiment ont vécu de manière tout à fait cachée, et il réparait pour chacun de nous, il reprenait tous nos actes faits en rupture avec la divine volonté, et vraiment, il réparait, il souffrait pour chacun de nous, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Louisa et Jésus, eh bien, tout seuls, à deux, eh bien, ils forment ce royaume de la divine volonté, vraiment, de manière très discrète et cachée, dans un premier temps, après, Jésus dit, il faut que ces écrits commencent à être connus, parce que je suis impatient de faire connaître ma divine volonté, mais c'est souvent de manière très cachée, de manière, euh, voilà, très simple. Mais Jésus dit, voilà, pour faire connaître mes vérités, parfois, eh bien, je me sers d'instruments qui sont disposés, qui ont vraiment des cœurs ouverts, qui ont une autorité certaine sur d'autres personnes, et qui vont parler, et qui vont, qui vont faire connaître mes vérités. Et ici, dans l'exemple de Jésus, ce sont les rois mages, voilà, des rois avec une autorité importante, des richesses, etc. Des hommes érudits, des hommes savants, pour que par leur autorité, par leur sagesse, ils puissent diffuser toutes ces connaissances de Dieu, du Dieu qui est né, et imposer, imposer Dieu au peuple, en fait. Leur en parler, parler de, de cette vérité qui les a touchés. Mais si l'étoile a été vue par tous, seuls trois l'ont remarqué et suivi. Donc Jésus dit, voilà, il faut cette disposition du cœur. Ces rois mages, voilà, Jésus, euh, Jésus leur a permis de, de, de voir cette étoile pour que, pour que eux, par leur connaissance, puissent après en parler, etc. C'était important pour imposer vraiment cette, cette vérité. Mais il y en avait plein qui avaient des connaissances. Et trois seuls ont été disposés à suivre l'étoile, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment le cœur ouvert, réceptif pour accueillir et pour, euh, et pour se mettre en marche. <coughs> ce, qui, ce qui signifie <coughs> qu'ils étaient les seuls à avoir sur eux-mêmes un empire et à avoir formé en eux <coughs> pardon, excusez-moi, un petit espace leur permettant de recevoir à travers l'étoile l'écho de mon appel. Donc en fait, Jésus nous dit que l'homme doit toujours être maître de lui. <coughs> Comme ces trois rois mages, pour former, pour former en lui eh bien, un petit espace pour y faire résonner l'écho de l'appel divin. Donc ici, ces rois mages étaient vraiment euh, voilà, maîtres d'eux-mêmes et ils ont pu... Euh, dans cette disponibilité, eh bien, accueillir cet appel de Dieu et le suivre. Et sans se soucier des sacrifices, des commérages et des moqueries, car ils se mettaient en route vers un lieu inconnu et devaient entendre bien des critiques. <coughs> Pardon. <coughs> ils ont suivi l'étoile unie à mon appel qui résonnait en eux les illuminer, les attirer et leur parler de celui auquel ils devaient rendre visite et ivres de joie, ils ont suivi l'étoile. Tu vois donc que pour accorder le grand don de l'incarnation, il fallait une vierge 
qui n'eut pas de volonté humaine. Voilà, Marie, euh, déjà façonnée dès la seconde une de sa conception dans le sein de sa maman, façonnée par euh, la, la, la mère de puissance du Père, la mère de sagesse de Jésus et la mère de l'amour de l'Esprit Saint. Donc l'union de ces trois mères a vraiment façonné la Vierge Marie, toute remplie de la divine volonté, dès le début. Il n'y avait pas de volonté humaine qui fut plus du ciel que de la terre. De même, il fallut un miracle continuel qui la disposa à ce grand prodige. Ainsi, nous n'avions pas besoin de choses externes et d'apparence humaine qui auraient pu attirer l'attention des peuples. Cependant, pour me manifester, je voulais des hommes qui soient maîtres d'eux-mêmes. Donc il fallait bien sûr Marie, corédomptrice, grâce à elle, grâce à, à toute sa vie, euh, sacrifiée à sa volonté humaine, sacrifiée à la divine volonté, elle a pu faire descendre Jésus en son sein. Personne toute simple, à deux, il, il, il forme, voilà, le, le, il réhabilite, réhabilite l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté, forme le royaume de la rédemption également. Et puis, il fallait des, des hommes, des hommes qui soient maîtres d'eux-mêmes, les rois mages, et qui pourraient former en eux un petit espace dans leur cœur pour y faire résonner l'écho de l'appel divin. Mais quelle ne fut leur surprise en voyant l'étoile s'arrêter, non pas au-dessus d'un palais royal, mais sur un misérable taudis. Ils ne savaient que penser et étaient persuadés que c'était un mystère, non pas humain, mais divin. Donc ils, ils ont eu cette foi, ils ont vraiment eu cette foi, et ils auraient pu se dire, attends, cette étoile qui s'arrête, oh, tu sais, cette petite grotte, ça n'a aucun sens, on brûle le chemin. Non, ils ont eu la foi, ils ont été remplis de joie et animés vraiment de, de, de cette espérance, et donc euh, ils sont rentrés dans cette grotte. Animés par la foi, ils sont entrés dans la grotte, se sont agenouillés pour m'adorer. Et je me suis alors révélée en laissant resplendir ma divinité de ma petite humanité. Et ils m'ont reconnu comme le roi des rois. Donc Jésus, son humanité qui euh, voilà, voilait euh, sa divinité, eh bien, il a permis, au moment où les mages sont venus, que sa divinité sorte de son humanité. Donc vraiment, les, les rois mages ont pu voir euh, toute cette splendeur, toute cette lumière en fait, euh, rayonner de, de ce petit nouveau-né. Et donc euh, directement, ils l'ont adoré, ils l'ont reconnu comme euh, le roi des rois, celui qui venait pour les sauver. Et promptement, ils ont offert de me servir et d'offrir leur vie pour l'amour de moi. Donc, ils ont directement proposé, voilà, on t'offre tout notre vie, on, on reste avec toi tout le temps, etc. Mais ma volonté s'est fait connaître et les a renvoyés dans leur région. Directement, Jésus a fait connaître sa volonté en disant, non, ce que moi j'attends maintenant, c'est que vous alliez proclamer cette bonne nouvelle partout, que vous alliez l'annoncer afin d'être parmi les peuples des annonciateurs de ma venue sur la terre. Tu vois combien est nécessaire l'empire, la maîtrise sur soi-même, et le petit espace dans le cœur pour y laisser résonner mon appel, et être en mesure de connaître la vérité et de la manifester aux autres. Jésus nous donne cette maîtrise sur nous-mêmes, si nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est ce qu'il nous a dit au début de cet enseignement, voilà, toute personne qui, euh, qui a le désir de vivre dans la divine volonté, je vais lui donner ce cadeau, vraiment de, de, de pouvoir euh, maîtriser ses émotions, de pouvoir se maîtriser. Elle va complètement se maîtriser et donc elle va créer ce petit espace nécessaire pour recevoir, euh, eh bien, euh, pour recevoir mes inspirations divines et pour, euh, et pour pouvoir répondre à ma voix comme, euh, comme on peut le faire euh, ces rois mages. Merci Seigneur pour euh, ce court enseignement, mais, mais très beau, cet enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir, euh, de pouvoir nous aussi, eh bien, avoir euh, cette maîtrise de nous-mêmes et de pouvoir te laisser euh, de la place dans notre cœur. Que notre cœur ne soit pas gorgé de, de toutes ces choses du monde, mais que nous puissions euh, avoir cette petite brèche pour, euh, pour te laisser agir, pour euh, que puisse résonner en nous euh, ton appel, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.